আসসালামু আলাইকুম এই ভিডিওতে আমরা দেখব ক্রাইটেরিয়া ফর দা ম্যাক্সিমাম শেয়ার অফ এ সিম্পল বিম সাবজেক্টেড টু সিরিজ অফ কনসেন্ট্রেটেড লোডস মুভ फ्रॉम রাইট টু লেফট এইখানে আমরা একটা সিম্পলি সাপোর্টেড বিম দেখতে পাচ্ছি এই সিম্পলি সাপোর্টেড বিমের লেফট সাপোর্ট থেকে এই ডিসটেন্স ভিতরে আমরা একটা সেকশন ইমেজিন করছি আমাদেরকে বের করতে হবে এই যে এখানে যে লোডগুলো আছে এই লোডগুলো মুভ করে এই স্প্যানের উপরে বসবে তো কোন লোডের পজিশন কোথায় হলে এই যে সেকশনে আমরা এখানে ড্র করছি এই সেকশনে আমরা শেয়ার ফোর্সের মান সর্বোচ্চ পাবো সেটাই আমাদেরকে বের করতে হবে তো লেফট সাপোর্ট থেকে যদি এই ডিসটেন্স দূরে আমাদের সেকশন হয় সেই ক্ষেত্রে এই সেট জন্য ইনফেস্ট লাইন ডায়াগ্রাম শেয়ারের জন্য যা হবে সেটা আমি এখানে নিচে আঁকাইছি এরপরে আমরা করব কি এই যে লোডগুলো আছে এই লোডগুলো মুভ করে আমরা এই স্প্যানের উপরে বসাবো তো আমি যদি এটার উপরেও বসাই বা এই ফিগারের উপরেও বসাই জিনিসটা কিন্তু সেম হবে বরঞ্চ আমরা যদি এটার উপরে এই লোডগুলো বসাই দেখি সেই ক্ষেত্রে আমরা এই যে সেকশন বরাবর আইএল ডায়াগ্রাম আঁকাইছি সেখান থেকে অনেক ইনফরমেশন গ্যাদার করতে পারবো এইখানে আমরা এই লাল লোডকে এই সেকশন বরাবর রাখছি এবং এটার নাম দিলাম আমরা বা এটার লোডকে আমরা দিলাম পি ওয়ান হিসেবে এরপরে চারটা সবুজ লোড আমি দেখাইছি যা কিনা এই আইএল ডায়াগ্রামের পজিটিভ পোর্শনে আছে এই চারটা লোডের সমষ্টি আমি ধরলাম ডাব্লিউ এবং এই যে লোড বেগুনি কালার দিয়ে আমি আঁকাইছি এটা আছে স্প্যানের বাহিরে এটাকে আমি এটার লোডকে আমি ইন্ডিকেট করলাম পি প্রাইম হিসেবে এবং এইখানে নেগেটিভ পোর্শনে আমাদের যে নীল কালারে আঁকা লোড আছে এইটার লোডকে আমরা ইন্ডিকেট করলাম পি ডাবল প্রাইম হিসেবে এইখানে পি ওয়ান লোড থেকে এই যে সবুজ প্রথম হুইল আছে এইটার ডিস্টেন্স আমরা ধরলাম ডি ওয়ান এবং এই যে লেফট সাপোর্ট আছে লেফট সাপোর্ট থেকে পি প্রাইমের যে ডিস্টেন্স সেটাকে আমরা ধরলাম ডি টু এই যে ডাবলু পরিমাণ লোড এখানে কাজ করতেছে তো এটার সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি আমরা এখানে শো করছি তো আমরা ধরে নিব যে রাইট সাপোর্ট থেকে এই সেন্টার অফ গ্র্যাভিটির ডিস্টেন্স হচ্ছে এক্স ওয়ান এবং এইখানে প্রথম যে হুইল লোড আছে সবুজ দাগ দেওয়া সেইটা থেকে এই লেফট সাপোর্টের ডিস্টেন্স আমরা ধরে নিলাম এক্স টু যেহেতু এই স্প্যানের উপরে এই লোডগুলো দেওয়া আছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এখানে আর এর মান পাবো তো এই ক্ষেত্রে আমরা এটাকে ইন্ডিকেট করলাম আর এ ওয়ান হিসেবে তো আমরা যদি বি পয়েন্ট থেকে মোমেন্ট নেই সেই ক্ষেত্রে আমরা পাবো সামিশন এম বি ইজ ইকুয়াল টু এটার জন্য পাচ্ছি আর এ ওয়ান ইন্টু এই এ থেকে বিয়ের ডিস্টেন্স হচ্ছে এল সো লিখলাম এল এরপরে আমরা এই পি ডাবল প্রাইম নিয়ে কাজ করি সেই ক্ষেত্রে আমরা পাই মাইনাস পি ডাবল প্রাইম ডিস্টেন্স কত হবে এই বি পয়েন্ট থেকে এই পি ডাবল প্রাইমের ডিস্টেন্স হবে যেহেতু এই পুরো ডিস্টেন্স এল সেখান থেকে আমরা ডি টু বাদ দিব এল মাইনাস ডি টু মাইনাস এবার এই যে চারটা লোড আছে ডাব্লিউ এখানে চারটা নয় অ্যাকচুয়ালি এখানে আরও অনেক লোড থাকতে পারে তো আমি জাস্ট থিরোর জন্য এখানে চারটা লোড দিছি সো ডাব্লিউ ইন্টু ডিস্টেন্স কত হবে এক্স ওয়ান এরপরে আসি পি ওয়ান নিয়ে সো এটার জন্য পাই মাইনাস পি ওয়ান ইন্টু ডিস্টেন্স কত হবে যদি এইখান থেকে এতটুকু ডিস্টেন্স ডি ওয়ান হয় তারপর এখান থেকে এতটুকু ডিস্টেন্স এক্স টু হয় সো এখানে আমরা লিখতেই পারি ডি ওয়ান যোগ এক্স টু ইজ ইকুয়াল টু জিরো এই সমীকরণ থেকে যদি আমরা আর এ ওয়ানের মানটাকে আলাদা করে নেই আর এ ওয়ানের মান আমরা পাবো আর এ ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ডাব্লিউ এক্স ওয়ান ডিভাইডেড বাই এল প্লাস পি ওয়ান ইন্টু ডি ওয়ান প্লাস এক্স টু ডিভাইড বাই এল প্লাস পি ডাবল প্রাইম ইন্টু এল মাইনাস ডি টু ডিভাইড বাই এল তো এইটা গেল আসলে কিসের মান আর এ ওয়ানের মান এরপরে যদি আমরা এই যে সেকশন আমরা এখানে আঁকাইছি সেকশনের আগে শেয়ারের মান নেই সেই ক্ষেত্রে আমরা কত পাবো তো আমরা ধরলাম ভি ওয়ান আমরা এখন শেয়ারের মান নিব তো কি বুঝাবে এই লেফট পোর্শনে যতগুলো লোড আছে তার সমষ্টি সো আর এ ওয়ান মাইনাস পি ডাবল প্রাইম আমরা যদি আর এ ওয়ানের মান এইটা বসাই তাহলে হয় এরপর থাকে মাইনাস পি ডাবল প্রাইম এইখানে আমরা পি ডাবল প্রাইম পাচ্ছি দুইবার এইখানে একবার আবার এইখানে একবার তো এইখান থেকে যদি আমরা একটা সামিশন নেই সেই ক্ষেত্রে আমরা ভি ওয়ানের মান পাবো ডাব্লু এক্স ওয়ান ডিভাইডেড বাই এল প্লাস পি ওয়ান ডি ওয়ান প্লাস এক্স টু ডিভাইড বাই এল মাইনাস পি ডাবল প্রাইম এখানে থাকবে শুধু ডি টু ডি টু ডিভাইড বাই এল তো এইখানে আমরা শেয়ারের মান পেয়ে গেলাম এটা গেল প্রথম কেসের ক্ষেত্রে এরপর আমরা করব কি 
আরেকবার আমরা এই শেয়ারের মান বের করব কিন্তু সেই ক্ষেত্রে হবে কি এই সবুজ হুইল যেটা আছে এটা এই পজিশনে চলে আসবে সেই ক্ষেত্রে কি করতে হবে এই পুরো সেট আপকে ডি ওয়ান ডিস্টেন্স লেফটে সরে আসতে হবে তো এই সবুজ লোড যদি এই পজিশনে বসে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি কি চেঞ্জ দেখতে পারবো সেটা আমরা এখন করব তো এই সবুজ লোড যদি এই সেকশনের উপরে আসে তাহলে এরকম একটা সেট হয় এখানে পি ওয়ান থেকে তার পরবর্তী লোডের ডিস্টেন্স হচ্ছে ডি ওয়ান মানে প্রত্যেকটা লোড কিন্তু এখান থেকে ডি ওয়ান ডিস্টেন্স লেফটে সরে আসছে সেই ক্ষেত্রে এই ডাব্লু লোড যেখানে কাজ করতেছে সেখান থেকে এই রাইট সাপোর্টের ডিস্টেন্স হবে কত আগে ছিল হচ্ছে এক্স ওয়ান সেই ক্ষেত্রে এবার হবে এক্স ওয়ান প্লাস ডি ওয়ান এবং এই যে সবুজ প্রথম লোড আছে এইটা থেকে রাইট পোর্শনের ডিস্টেন্স কত হবে আগে ছিল হচ্ছে এক্স টু এইবার হবে কত এক্স টু প্লাস ডি ওয়ান এবং যখন এই লোডের ডিসপ্লেসমেন্ট হয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লোড পি প্রাইম স্প্যানের বাইরে ছিল সেটা কিন্তু ভেতরে ঢুকে গেছে এবং আমরা এই লেফট রাইট সাপোর্ট থেকে এইটার ডিস্টেন্সকে ধরলাম ই হিসেবে এবং এখানে আরেকটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি পি ডাবল প্রাইম লোড যেটা এই নেগেটিভ পোর্শনে ছিল সেটা আউট অফ দ্য স্প্যান হয়ে গেছে এইবারও কিন্তু এই হিন সাপোর্টে আমরা রিয়াকশন পাব তো এটার নাম আমরা দিলাম আর এ টু সো এবার আমরা একই রকম কাজ করি বি পয়েন্টের থেকে আমরা মোমেন্ট নেই এম বি সো আর এ টুর জন্য পাবো আর এ টু ইন্টু ডিস্টেন্স হচ্ছে এল এ পুরো ডিস্টেন্স হচ্ছে এল এরপর আমরা ডাব্লুর জন্য নেই তাহলে আমরা কত পাচ্ছি মাইনাস ডাব্লু ইন্টু ডিস্টেন্স কত হবে এবার ডি ওয়ান প্লাস এক্স ওয়ান তো ডাব্লু নেওয়া শেষ এরপরে আমরা পি ওয়ানে আসি সো মাইনাস পি ওয়ান এবার ডিস্টেন্স কত হবে ডি ওয়ান প্লাস এক্স টু প্লাস ডি ওয়ান দ্যাট মিন্স টয়েচ ডি ওয়ান প্লাস এক্স টু এরপরে আমাদের কি আবার এই পি প্রাইমটাকেও কনসিডার করতে হবে সো এটার জন্য আমরা পাচ্ছি পি প্রাইম ইন্টু ই ইজ ইকুয়াল টু জিরো এই সমীকরণ থেকে যদি আমরা আর এ টুকে আলাদা করে নেই সেই ক্ষেত্রে আমরা পাই ডাব্লু ইন্টু ডি ওয়ান প্লাস এক্স ওয়ান ডিভাইড বাই এল প্লাস পি ইন্টু টয়েস ডি ওয়ান প্লাস এক্স টু ডিভাইড বাই এল প্লাস পি প্রাইম ইন্টু ই ডিভাইড বাই এল সো আমরা আর এ টুর ভ্যালু পেলাম আবার যদি আমরা এইখান থেকে শেয়ার ফোর্সে মান বের করি সেই ক্ষেত্রে আমরা এটা নাম দিলাম ভি টু আমরা কি পাবো আর এ টু মাইনাস পি ওয়ান আর এ টু মাইনাস পি ওয়ান সো আমরা এখানে আর এ টু এর জায়গাতে এই মানটা বসাই দেই এবং শেষে থাকে কত পি ওয়ান তো এইটাই হচ্ছে ভি টু এর মান সো আমরা প্রথম কেসের জন্য ভি ওয়ান পেলাম এবং পরবর্তী কেসের জন্য আমরা পেলাম ভি টু প্রথম কেস থেকে দ্বিতীয় কেসে আসার জন্য কিন্তু লোডের মুভমেন্ট হয়েছে সো এইরকম কেস থেকে যদি আমরা ডেলটা ভি নেই দ্যাট মিন্স ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান এবং এই মান যদি পজিটিভ আসে আমরা কি বুঝবো যে ভি টু এর মান আসলে বড় অর্থাৎ মুভমেন্ট হওয়ার কারণে যে ভি টু আমরা পাইছি সেটার মান আসলে বড় এবং আমরা কি চাই আমরা চাই ম্যাক্সিমাম শেয়ার অর্থাৎ শেয়ারের মানটা যেন বড় হয় এর পরবর্তী কেসে আবার কি হতে পারে আমরা সাপোজ এটা নাম দিলাম ভি ওয়ান টু পরবর্তীতে দেখা গেল যে পরের সবুজ হুইলটা এখানে আসে সেই ক্ষেত্রে আমরা সাপোজ নাম দিলাম ভি টু থ্রি সেই ক্ষেত্রে আমরা কি পাচ্ছি ভি থ্রি মাইনাস ভি টু দেখা গেল যে এটাও আমরা পজিটিভ পেলাম তার মানে কি বোঝাবে ভি থ্রির মানটা বড় এবং আমরা কি চাই ভি থ্রির মানটা বড়ই হোক বা শেয়ারের যে মান হবে সেটা বড়ই হোক সো আমাদের এটাই দরকার কিন্তু দেখা গেল এমন একটা কেস আসলো সাপোজ আমরা নাম দিলাম ভি থ্রি ফোর দ্যাট মিন্স ভি ফোর মাইনাস ভি থ্রি এটার মান সাপোজ আসলো নেগেটিভ তাহলে কি বোঝাবে যে ভি ফোরের চাইতে ভি থ্রির মানই বড় ছিল যখন মুভমেন্ট হয়েছে বরং শেয়ারের মানটা কমে গেছে কিন্তু আমরা তো এটা চাই না আমাদের দরকার কি ঠিক তার আগের যে কেস যেখানে আমরা শেয়ারের মানটা সবচেয়ে বেশি পাবো তো আমাদের আসলে দরকার ডেল্টা ভি এর মান তো যদি আমরা এই দুটো ইকুয়েশনকে জেনারেলাইজ করে ডেল্টা ভি টু এর মান ডেল্টা ভি এর মান বের করি তাহলে আমরা পাবো কি আমরা এখানে লিখি ডেল্টা ভি ইজ ইকুয়াল টু ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান সো আমরা যদি এই দুটা মান এখানে বসাই দেই সো এই ইকুয়েশনটা আসে এইরকম এইখানে আমি ডাব্লিউ প্লাস পি ওয়ানকে ধরে নিলাম সামিশন পি তো আমরা ডেল্টা ভি সমাশন পাচ্ছি সামিশন পি ডি ওয়ান ডিভাইড বাই এল প্লাস পি ডাবল প্রাইম ইন্টু ডি টু ডিভাইড বাই এল প্লাস পি প্রাইম ইন্টু ই ডিভাইড বাই এল মাইনাস পি ওয়ান আমাদের লাগবে এই ফর্মুলাটা তো এই ফর্মুলার আসলে কোনটা কি ইন্ডিকেট করতেছে যদি আমরা সেটাকে আবার দেখি তো এইখান থেকে যদি আমরা এই সবগুলো নোটেশনের পরিচয় আবার জানি P 
পিয়ন সমান সমান হবে দা লোড হুইচ ওয়াজ ওভার সেকশন এন্ড ইজ মুভড অফ দা সেকশন আফটার মুভমেন্ট অর্থাৎ এইখানে সেকশনের উপর যে লোড ছিল সেটাই হচ্ছে পিয়ন এবং মুভমেন্টের পরে এই লোডটা এই সেকশন থেকে কিন্তু সরে গেছে এটাই হচ্ছে পিয়ন এবার আসি আমরা পি প্রাইমের ক্ষেত্রে দ্য লোড হুইচ ওয়াজ অফ দ্য স্প্যান বিফোর মুভমেন্ট অ্যান্ড ইন্টার ইন দ্য স্প্যান আফটার মুভমেন্ট অর্থাৎ যে লোডটা এই স্প্যানের বাইরে ছিল পি প্রাইম কিন্তু মুভমেন্টের পরে যে লোড এই স্প্যানের ভেতরে ঢুকে গেছে সেটাই হচ্ছে পি প্রাইম এরপর আসি আমরা পি ডাবল প্রাইমের ক্ষেত্রে দ্য লোড হুইচ ওয়াজ ইন দ্য নেগেটিভ শেয়ার জোন বিফোর মুভমেন্ট অ্যান্ড ইজ মুভড অফ দ্য স্প্যান আফটার মুভমেন্ট অর্থাৎ যে লোডটা আগে এই নেগেটিভ শেয়ার জোনে ছিল কিন্তু মুভমেন্টের পরে এই স্প্যান থেকে বের হয়ে গেছে সেটাই হচ্ছে পি ডাবল প্রাইম এরপর আসি আমরা ডি ওয়ানের ক্ষেত্রে দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন পি ওয়ান অ্যান্ড দ্য ফলোইং হুইল অর্থাৎ এই যে লোড পি ওয়ান আসে এবং তার পরবর্তী যে লোড আসে সেটার ইন্টারনাল ডিস্টেন্স হচ্ছে ডি ওয়ান এরপর হবে কি ডি টুতে আসি আমরা দ্য ডিস্টেন্স অব হুইল লোড পি ডাবল প্রাইম ফ্রম দ্য লেফট সাপোর্ট এইখানে একটা জিনিস আমাদের সবসময় খেয়াল রাখতে হবে ডি টুর ক্ষেত্রে এটা বুঝাবে যে লেফট সাপোর্ট আমরা দেখতে পারতেছি সেইখান থেকে পি ডাবল প্রাইমের ডিস্টেন্স এটা কিন্তু মুভমেন্টের আগেকার যে ডিস্টেন্স যদি আমরা মুভমেন্টের পরে ডিস্টেন্স ধরতাম সেক্ষেত্রে কি হতো যে এটা সাপোজ এখানে বাইরে চলে আসে তাহলে কি হতো এই ডিস্টেন্সটা হতো কিন্তু এই ডিস্টেন্স আমরা বুঝাচ্ছি না আমরা বুঝাচ্ছি মুভমেন্টের আগে যে ডিস্টেন্স ছিল সেইটা এবার আসি আমরা ডাব্লিউ দে তো ডাব্লিউ ইজ ইকাল টু কত এখানে সামেশন পি দ্য সাম অফ অল লোডস হুইচ আর অন দ্য স্প্যান্ড বিফোর মুভমেন্ট অ্যান্ড স্টে অন ডিউরিং দ্য মুভমেন্ট অর্থাৎ মুভমেন্টের আগে এবং পরে এই স্প্যানের ভেতরে যতটুকু লোড ছিল সেই সবগুলো লোডের সামেশন হচ্ছে সামেশন পি এরপর আসি ই এর ক্ষেত্রে দ্য ডিস্টেন্স অফ লোড পি প্রাইম ফ্রম রাইট সাপোর্ট অ্যাট বি অর্থাৎ এই যে পি প্রাইম লোড আছে যেটা কিনা ভেতরে ঢুকছে যেটা আগে বাহিরে ছিল সেই লোড এবং রাইট সাপোর্টে যে ডিস্টেন্স সেটাই হচ্ছে ই তো এই ফর্মুলা ইউজ করেই হুইল লোডের ক্ষেত্রে শেয়ার সংক্রান্ত যত প্রবলেম আছে ইনশাআল্লাহ আমরা সেই সব প্রবলেমগুলো সলভ করে থাকবো